Comme vous le savez, quand on a ouvert Gemini, on a acheté le matériel pour ouvrir la société et au niveau impression, on s'est tourné chez Anicubic avec l'imprimante, la M5S Pro. L'idée est de vous faire un petit retour d'expérience après ces 4 ou 5 mois d'utilisation et voir si finalement ben, cette imprimante nous satisfait si on ne regrette pas notre achat. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, euh, ça fait longtemps voilà, que je n'ai pas pris le temps de faire une vidéo euh, posée, à ce jour je suis vraiment à fond, euh, voilà, j'ai beaucoup de, de peinture à, à enchaîner, euh, voilà, je me suis un petit peu fait déborder euh, à ce niveau là, donc il faudra bien que je gère cette partie là, mais en tout cas euh, là on va parler de l'imprimante M5S, nous on l'utilise maintenant depuis début novembre et l'idée est de faire une revue de notre expérience euh, de cette imprimante, donc nous on l'a commandé fin octobre donc fin octobre on la reçoit début novembre globalement ça a mis deux semaines peut-être un petit peu plus de deux semaines mais délai honnêtement très très correct donc là dessus rien à dire en termes de prix on était un peu en dessous de 450 euros j'ai plus le prix exact je sais plus si c'est 449 ou 419 sachant qu'il y a un, on a rajouté quelques éléments euh, avec l'imprimante on a pris bah, 3 litres de résine un film en plus alors c'est pas un FEP mais c'est l'équivalent du FEP euh, voilà, et également euh, deux, euh, deux filtres euh, voilà, pour, euh, pour les odeurs. Donc globalement, on était aux alentours de 450 euros, peut-être un peu plus avec euh, les, euh, les, les, les équipements supplémentaires, mais euh, un prix qui me semble tout à fait raisonnable pour euh, la qualité affichée sur le papier. Maintenant, on va voir si cette qualité affichée sur le papier correspond finalement à une qualité d'impression qui est visible. Moi, j'avais une imprimante euh, 2K de chez Anicubic, la, la Anicubic Photon. J'en étais extrêmement content, euh, mais c'est vrai qu'on n'atteignait pas le niveau de finesse d'une figurine injectée, d'une figurine, si on prend comme référentiel un Game Workshop ou quelque chose dans le genre. Mais honnêtement, moi, j'avais déjà été bluffé. Euh, je crois que je l'ai acheté en 2020 et... Euh, je trouvais ça complètement euh, euh, débile comme rendu par rapport au prix. Hein. Moi, je l'ai payé euh, 180 euros l'imprimante et déjà, on arrivait à faire de la figurine. Euh, là, bah, finalement, on a deux fois plus cher. On est trois ans plus tard. Ça vaut le prix ou pas Alors, en premier lieu, euh, ce qu'on peut voir, euh, alors, je vais enlever ça. En premier lieu, ce qu'on peut voir, c'est que bah, forcément, par rapport à l'anicubique photon, elle est bah, beaucoup plus grande. Hein. Les bacs sont beaucoup plus importants. Et ça, pour moi, c'est assez agréable. Euh, je n'étais pas habitué à avoir un bac aussi grand, entre guillemets, même si finalement elle est assez critiquée pour sa taille. Moi honnêtement, elle correspond à la quasi-totalité de mes euh, besoins. Euh, seul petit euh, bémol, je l'ai découvert assez récemment, j'ai un des fichiers qui est un gros dragon que je ne peux pas imprimer euh, en entier puisqu'elle n'est pas assez haute. Et c'est vrai que quand on la compare à ses euh, concurrentes, ils ont un peu rogné sur l'axe Z euh, de facile 50-60 mm, voire un peu plus suivant les modèles. Et ça ne m'avait pas gêné, mais là, bah, j'ai un dragon que je ne peux pas faire. J'ai un gros dragon bleu, je suis obligé de réduire son échelle de 10%, parce que bah, juste les ailes, hein, pourtant il est fragmenté, juste les ailes sont assez volumineuses, c'est le grand dragossière bleu, et je ne peux pas le faire. Donc, petit point de bémol sur, euh, sur la taille de l'imprimante. Honnêtement, ça me gêne très très peu. Encore une fois, j'ai un modèle sur euh, tout le site, mais ça peut être pénalisant. Euh, au niveau de l'ouverture, on est sur un capot qui se retire. Euh, moi, je n'étais pas habitué euh, à ça, honnêtement. Euh, moi, j'avais la petite. Euh, j'avais euh, bah, du coup euh, le capot accroché. Voilà. Honnêtement, moi, je préfère euh, ce système-là que celui-ci. Pourquoi ils l'ont retiré C'est un peu dommage. Mais bon, honnêtement, voilà, ce n'est pas, pas, pas critique. Mais moi, je trouvais ça plus fini, en fait. Euh, plus propre, plus fini, ça fait moins de manip. On a juste, voilà, à lever son capot, mettre, son, mettre ses crochets. Je trouvais ça un peu plus, euh, un peu plus propre. Bref, en termes après d'utilisation, elle est livrée totalement assemblée. Vous avez juste après à mettre son bac, les deux vis, vous la branchez, elle démarre. Elle est très épurée, finalement, comme euh, un peu la wash and cure, hein, c'est un peu la... La ligne, la ligne directrice, directrice pardon, au niveau, en termes de design. Moi, je trouve ça euh, très joli. Mais honnêtement, euh, la photon n'avait rien à envier. Je la trouvais déjà très propre. En termes d'utilisation, par contre, ça n'a strictement rien à voir. Là, il y a toute la mise à niveau à faire du plateau, avec la rotule, avec les écrous, avec les machins, avec les bidules. 
au début, c'est source de frustration quand on loupe une impression parce que le zéro est mal fait, parce que le parallélisme du plateau est bien pas bien fait, parce qu'on a oublié de tirer à une dévis. Honnêtement, ça peut être assez frustrant. Ben là, c'est facile, vous avez une vis centrale. Vous mettez, du coup, le plateau qui se balade ici. Pardon. Vous avez un plateau, un guide. Vous avez juste à l'enfoncer. Vous appuyez bien. Vous serrez. Vous serrez assez fort. Mais en général, euh, je la prends là. Voilà. Serrez assez fort. Honnêtement, euh, les seules fois où j'ai loupé des impressions, soit c'est parce que j'ai pas bien serré là, soit c'est parce que j'avais pas bien serré là, mais il faut vraiment que ça soit bien bien serré. Et elle fait son niveau toute seule. J'avais vu beaucoup de vidéos avant de l'acheter. Il euh, y en a plein qui n'étaient pas ultra cotants. Euh, moi, honnêtement, j'ai jamais loupé une impression parce que le zéro était mal fait. Je sais pas. Euh, après, moi, j'ai bien fait attention à ce que mon imprimante soit de niveau, ma planche est de niveau. Donc, l'imprimante est positionnée finalement euh, sur un niveau qui est, qui est propre. Elle est, voilà, J'ai mis un niveau à bulle. Elle, elle est à niveau. Et lui, bah, finalement, il arrive à faire son niveau à chaque fois. J'ai jamais eu de souci avec ça. C'est ça, il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ensuite, au niveau de l'utilisation, ben, vous chargez euh, vos fichiers via une clé USB. Alors, euh, oui, on va en parler tout de suite. Ça, c'est le point noir pour moi euh, de l'imprimante. Ce n'est pas la clé USB d'origine. La clé USB d'origine, elle a fait deux impressions. Au bout de deux impressions, elle a cramé. Euh, elle a cramé en pleine impression, euh, ce qui fait que la machine a fait n'importe quoi. Elle m'a consommé... Euh, presque un demi litre de matière alors quand on voit euh, le prix de la matière ça coûte quasiment euh, bah, 50 euros le litre hein, en impression euh, rapide donc honnêtement je suis ultra dégoûté euh, j'ai jamais pris le temps de faire la réclamation à année cubique mais euh, c'était vraiment euh, le point noir et surtout quand c'est euh, bah, dès le deuxième coup on se dit bah mince euh, qu'est-ce qu'on qu qu a loupé donc ça finalement c'est la clé USB de euh, sa petite sœur hein, qui tourne depuis trois ans comme quoi il bah, y a des fois euh, on fait pas forcément mieux euh, avec le temps donc, si on revient après au niveau de l'imprimante, sinon, hormis la clé USB sur laquelle j'ai eu des soucis, il n'y a rien d'autre à signaler. Mini mes bol, mais ça, c'est moi à chaque fois. J'en ai marre d'avoir des boutons euh, qui s'allument à l'arrière, c'est-à-dire que bah, à chaque fois, vous êtes obligé de faire le tour de votre machine. Moi, mes machines sont quand même relativement peu accessibles. J'ai un peu optimisé l'espace. Honnêtement, c'est toujours un peu euh, frustrant. Bref, en tout cas, on verse la résine. Faites bien attention, moi c'est pour ça que aussi c'est dans le placard au niveau de la lumière, puisque ben, finalement le bac est là, donc il euh, y a vraiment zéro protection quand vous versez la résine et au moment où vous remettez le bac. L'avantage c'est que si vous êtes sûr d'en être une, dans une pièce noire, vous pouvez imprimer euh, sans le bac, techniquement si vous voulez, ben, entre guillemets, vous filmer ou ce genre de choses. Moi honnêtement je ne le fais pas, derrière ça serait trop chiant si ça devait euh, faire des dégâts. Voilà pour la partie euh, matérielle, j'ai pas grand chose euh, d'autre à dire. Moi j'ai rien eu d'autre à faire. Hein. Euh, voilà, ça fonctionne relativement bien. Au niveau, je vous ai parlé tout à l'heure des petits filtres. Donc, j'ai acheté cette petite boîte-là. Dedans, il y a deux filtres. Ces filtres se rechargent. Euh, vous avez juste à les allumer. Voilà. Moi, je les mets à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour avoir fait sans et avec... Il y a quand même au niveau de l'odeur euh, un sacré gain en faire tourner. Donc voilà, moi j'en fais deux, je les laisse tourner. Même quand l'impression est finie, qu'il faut retirer le capot, ben c'est là où finalement toutes les vapeurs sortent le plus. Voilà, moi je, je laisse tout, euh, tout tourner et honnêtement j'en suis assez content. Ça coûte 20 euros je crois. Moi je ne regrette pas. Voilà, je ne sais pas si ça les vaut, mais en tout cas en termes de, 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 de gain d'odeur, ça se sent euh, clairement. Et dernière chose, du coup, ben, j'ai voilà, quelques, euh, quelques goodies. Donc, j'ai un film euh, protecteur d'écran que je n'ai pas mis, honnêtement. J'ai vu des vidéos là-dessus. Ça protège l'écran en cas de fuite. Euh, je ne compte pas avoir de fuite <rire> parce que je prends euh, énormément soin, finalement, du film. Euh, voilà, je me suis déjà fait avoir une fois celle avec celle-ci où j'ai mis deux jours à la rattraper au niveau de l'écran. Euh, je sais que ça peut être euh, coton, hein, si la résine va sur l'écran, je compte euh, pas à ce que ça m'arrive, puisque bah, clairement on perd un peu en qualité, j'ai vu quelques vidéos là-dessus, donc euh, je, je compte pas le faire. Et dernier, euh, dernier goodies que j'avais fait, je sais pas, c'est pas un goodies, hein, c'est le film de remplacement euh, de l'écran. Euh, donc voilà, donc j'ai euh, une pochette où j'en ai euh, deux ou trois dedans, euh, donc voilà. 
Donc, il me reste, aïe, il me reste à ce jour euh, 2 litres de résine par rapport à tout ce qui a été imprimé. Donc, finalement, elle ne consomme euh, pas tant que ça. Et euh, je sais qu'au début, moi, je faisais des calculs euh, d'utilisation de résine avec 10% de perte. Parce qu'avec celle-ci, c'est vrai qu'on en perdait quand même pas mal. Elle est assez visqueuse. Et quand on la nettoie, il y avait pas mal de pertes. Alors, 10%, c'était peut-être un peu exagéré. Mais celle-ci est ultra euh, fluide. Euh, la consistance honnêtement euh, de la résine c'est le lait c'est de la consistance on a l'impression de verser du lait dans le bac donc c'est vraiment ultra ultra fluide et les pertes sont euh, très faibles voilà pour la partie euh, matérielle on va passer à la partie euh, soft euh, pour ça on va aller euh, devant euh, mon pc et voilà maintenant je suis devant euh, mon écran euh, j'ai directement ouvert euh, le logiciel donc je l'ai installé vous, vous prenez sur la clé vous lancez l'exécutable il s'installe jusqu'à là, euh, vraiment euh, pas de difficulté. Euh, la première chose à faire, c'est de déclarer finalement les euh, imprimantes que vous avez. Donc pour ça, euh, vous pouvez aller euh, directement euh, dans machine, pardon, je clique n'importe où. Et moi, j'ai déclaré finalement les euh, deux imprimantes euh, que j'avais. Donc j'ai déclaré euh, l'Anicubic Photon et l'Anicubic Photon M5S. Donc pour ça, vous pouvez directement Add Printer. Et si euh, ben, vous avez du matériel Anicubic, ben, globalement, il devrait les euh, trouver. Jusqu'à là, euh, rien de bien sorcier. sorcier. Honnêtement, je n'ai pas euh, testé euh, d'imprimer euh, sur l'Anicubic Photon depuis que j'ai ce logiciel-là. Euh, puisque euh, j'ai gardé cette imprimante en me disant euh, je l'utiliserai euh, pour que ça me coûte moins cher, avec des résines moins chères, pour faire euh, des socles, ce genre de choses. Mais finalement... Euh, la résine étant moins chère sur celle-ci parce que je n'utilise pas de la high speed euh, mais par contre elle met deux ou trois fois plus de temps à imprimer et la qualité est moins bonne donc finalement bah, honnêtement je préfère utiliser l'autre euh, comme ça je me force à vraiment optimiser le plateau à chaque fois que je lance une impression le plateau est euh, plein et bah, j'utilise toujours que la euh, Nikubik Photon M5S donc voilà, donc rien à faire, elle, vous trouvez euh, l'imprimante, elle connaît directement euh, toutes ses dimensions et globalement pas grand chose à faire. Au niveau des euh, résines, il vous conseille euh, différentes euh, conditions euh, voilà, au niveau des résines, sachant que moi euh, je les ai déjà un peu modifiées hein, quand vous utilisez à high speed, ce n'est pas ce qui est conseillé de base. Euh, moi je vous invite honnêtement à les modifier puisque le 1 dixième conseillé par défaut et ce genre de choses, pour moi, euh, bah, vous, le vez, vous pouvez le voir sur la chaîne, hein, sur les premières impressions, moi, je n'ai pas euh, du tout aimé. Donc voilà, donc, au niveau des machines, rien de bien compliqué. Ensuite, sur le bas de votre écran, vous avez justement euh, les résines. Vous pouvez sélectionner différentes résines et vous pouvez surtout euh, bah, voilà, revenir à cet onglet-là euh, ajouter ou éditer vos résines. Donc si je prends la 8 speed et que je l'édite, ça moi c'est mes derniers euh, paramètres. Donc en standard j'imprime moi en 5 centièmes. Là je suis en 3 centièmes pour un projet particulier puisque je vais imprimer des, des figurines à l'échelle épique. Donc euh, je crois que c'est du 6-8 mm. Donc honnêtement c'est vraiment tout, tout petit. Mais euh, j'ai déjà fait des figurines très très petites en 5 centièmes et honnêtement c'était déjà très bien. Typiquement, ces figurines-là, hein, si vous voyez, sont imprimées en 5 centièmes. Il n'y a pas du tout euh, de trace euh, de l'imprimante. C'est vraiment très propre. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de descendre à 3 centièmes. Mais à un moment donné, il faut bien essayer. Voilà, moi, je suis hein, toujours un peu en mode découverte. Hein, J'aime bien tester des euh, nouveaux trucs. Donc, voilà. Mais honnêtement, euh, cette figurine-là, elle fait euh, bah, une phalange. quoi. Donc, elle doit faire 12 ou 13 mm. Je ne vais pas me régler là sur, euh, sur, euh, sur moi, mais... Euh, mais voilà. Donc, à partir de 5 centièmes, pour moi, très bien. Le 1 dixième, vous l'oubliez, c'est vraiment trop moche. Ça ne vaut pas le coup d'avoir une imprimante 12K si c'est pour imprimer en 1 dixième. Ou alors, vous voulez vraiment de l'impression très, très rapide. Puisque c'est vrai qu'imprimer en 1 dixième, une figurine en 30 mm, elle met ben, 30 minutes à peu près à sortir. Donc, c'est vrai que ça peut faire du proto très rapide, mais du proto moche. Euh, moi, ça m'intéresse pas du tout, j'imprime en 5 centièmes, je trouve ça vraiment, vraiment beaucoup mieux. Au niveau du temps d'exposition, je ne l'ai pas touché, je suis resté sur les 1 seconde 7 que propose le logiciel, ça marche très bien. Pareil pour le euh, off time, par contre j'ai changé le bottom exposure time, je suis passé à 10 secondes sur 3 couches. Honnêtement, c'est euh, une sécurité, j'ai jamais eu de soucis là-dessus, mais bah, c'est moi qui, euh, voilà, qui préfère l'utiliser euh, comme ça. 
Au niveau euh, anti-alias, cray level et image blur, euh, bon, globalement, pff, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est plus une habitude de travail comme ça. Honnêtement, le temps perdu pour faire ce genre de choses se voit quasiment pas. Euh, et la qualité gagnée est excessivement faible. Donc, euh, voilà, ça, honnêtement, vous faites ce que vous voulez. Par contre, j'ai aussi retravaillé euh, cette partie-là, notamment le Z Lift et Z Retract que j'ai ralenti. De base, il est à 20. J'ai divisé la vitesse par 2, mais honnêtement, ça ne change pas énormément le temps euh, d'impression. Ce qui joue beaucoup sur le temps d'impression, c'est le temps d'exposition à chaque couche, mais pas tant que ça, le temps de vitesse de montée et de, et de descendre. Donc au final, ça sécurise, euh, ça vibre moins, ça tremble moins. Moi, j'ai trouvé vraiment un bon compromis là-dedans. Encore une fois, il faudrait tester des dizaines, des centaines de fois. Moi, une fois que ça marche, j'ai plutôt tendance à ne plus rien toucher parce que ça fonctionne. Euh, voilà au niveau du logiciel. Deux choses, moi, que j'utilise le plus. Je vais ouvrir euh, un, un fichier. Excusez-moi, je cherche un fichier. On va prendre peu importe. Ok. Voilà. Donc j'ai chargé euh, un fichier, donc vous voyez, bon, rien, rien, rien de sorcier à faire, vous pouvez en charger euh, plusieurs d'un coup. Euh, donc au niveau du mouvement, il bah, faut être habitué, euh, vous zoomez là où vous, euh, voilà, vous zoomez avec la molette, vous dézoomez avec la molette. Si vous restez au centre de la molette, vous bougez, clic droit, vous tournez, clic gauche, vous translatez. Bon, jusqu'à là, c'est un coup de main à prendre, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Euh, pour moi, un des gros avantages de cette impression, de cette imprimante et du logiciel qui va avec, c'est les supports. Les supports, c'était un peu ma bête noire. Euh, sur la première imprimante que j'avais, honnêtement, je galérais. Je n'ai jamais pris de logiciel dédié au support. Donc, soit je prenais des logiciels, des figurines pré-supportées, soit euh, je le faisais moi-même. Honnêtement, je n'étais pas euh, top top. Quand on a lancé Gemini, on a fait le choix de ne prendre que des fichiers pré-supportés parce que je ne voulais vraiment pas m'embêter avec ça. Et eh ben, ça ne marche pas des masses. Honnêtement, j'en suis très déçu. Euh, les, fiches, les supports sont souvent très grossiers, beaucoup trop gros. Plus gros des fois que des éléments de la figurine. Ce qui fait que ben, quand on essaye de le retirer, il y a une chance sur deux que ça soit plutôt la figurine qui pète plutôt que le support. Honnêtement, j'en suis euh, assez déçu. Et j'ai euh, pas mal travaillé euh, sur la partie euh, support que propose maintenant le logiciel. Et ben, il est top. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. Honnêtement, euh, j'ai... J'ai dû faire deux après midi de réglage et depuis, je n'y touche plus. Ça a fonctionné pour 90% des modèles que j'ai imprimés. Les 10% restants, j'ai juste à changer l'orientation de la figurine pour mieux répartir le support et ça a fonctionné. Donc, je ne touche plus à rien. Euh, donc, si je devais bah, vous présenter un peu euh, ce que moi j'ai fait. Donc, voilà. J'ai réglé qu'un seul mode. En gros, j'ai juste modifié le light. Je n'ai pas touché au médium et heavy, je ne les utilise pas. C'est tout en light. J'ai gardé mes 45 degrés d'angle et mes distances de 2,5. Par contre, c'est au niveau voilà, des réglages. Là, vous êtes beaucoup plus euh, flexible en termes de réglages. Et là, bah, j'ai modifié pas mal de choses, notamment au niveau des connexions. Ça, c'est très, très important. Et au niveau des barres. Voilà. J'ai euh, bah, changé le type de branche, changé les angles, changé les distances de profondeur. J'ai testé plusieurs fois jusqu'à ce que bah, finalement j'arrive à un très bon euh, résultat sur de, les, de la figurine qui va de cette taille-là à au dragon euh, complet. Hein. Tout ça, ça fonctionne avec un setting. J'ai juste ensuite maintenant à faire euh, Generate, Generate Automatic Support et ça fonctionne bah, très bien. Donc bien sûr, là, je n'ai pas changé l'angle. Normalement, moi, j'imprime tout à 45 degrés. Ça permet d'avoir moins de support. Ça, il change un peu de temps en, en échange, mais ce n'est pas très, très grave. Et derrière, euh, ça me permet aussi d'avoir moins d'impact des supports sur la figurine. Mais voilà. Euh, moi, j'ai fini globalement avec euh, le logiciel. La seule chose que je fais, normalement, euh, voilà, je ne fais pas les supports tout de suite. Euh, donc, on va les retirer. Donc, mon process, je charge une figurine. Je change l'orientation. Voilà, je le mets à 45 degrés. Voilà, donc là, j'ai bien mes 45 degrés. Je fais mon holo parce que pour utiliser, du coup, euh, la résine, il faut faire du holo en option non. Et vous touchez à rien, sinon ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs fois. Euh, voilà, enfin, si une fois sur deux, ça fonctionne, mais une fois sur deux, ça rate. Alors que depuis que je fais ça, ça ne rate plus. 
Donc ça, voilà, c'est assez rapide. Il euh, y a l'option punch que moi, je n'utilise pas. Je ne vide pas puisque finalement, honnêtement, au moment où ça arrive à la toute toute fin, ben, finalement, il euh, n'y a quasiment plus de résine à l'intérieur. C'est assez rare. Moi, je ne l'utilise pas parce que je trouve ça dommage de me retrouver avec un trou euh, dans la tête. Ah oui, sinon, il faut tourner le modèle et faire un trou dans le pied ou je ne sais pas où. Moi, je trouve ça dommage. Je ne le fais pas et ça fonctionne très bien. Donc moi, je fais juste mon holo, support, generate automatic support et je laisse le logiciel faire. Un truc qui était très long avant, comme vous voyez le tourner, c'est ultra rapide, que ce soit le holo ou la génération de support, vraiment, c'est très, très rapide. On parle de quelques secondes. Voilà, là, le, euh, les supports sont faits. Globalement, si vous zoomez, il y a peu de chances qu'il ait oublié quelque chose. Et moi, bah, ça fonctionne du top. Et ensuite, vous mettez bah, juste slice. Alors là, je pourrais la repasser en 5 centièmes comme je fais habituellement. Slice. C'est finalement l'étape la plus longue. C'est euh, cette partie-là. Euh, elle peut mettre un peu de temps suivant le nombre de modèles que vous avez. Bon, là, j'ai qu'un modèle, donc forcément, elle était relativement rapide. Mais ça peut être assez long jusqu'à durer plusieurs dizaines de minutes si le plateau est totalement rempli. Voilà, jusqu'à 20-30 minutes, ça m'est déjà arrivé. Donc là, bah, pour faire ce petit modèle, 1h30, 5 ml de résine, puisque on l'a évidé en amont. Euh, voilà. Alors le prix, j'ai pas rentré le prix de la bouteille dedans, donc euh, on s'en fiche. Il ne faut pas, pas le prendre en compte. Mais voilà. Et globalement, bah, vous contrôlez vos couches. Mais il n'y a rien d'autre à faire. C'est slice. Moi, je le mets sur la clé, je n'utilise pas le cloud. Et ben, c'est parti. La vidéo est déjà très longue, donc on va aller très vite au niveau de la conclusion. Euh, en termes de euh, livraison, je vous ai déjà dit, pour moi, rien à dire. Anikubik a été très efficace. Ben voilà, on a tout reçu en temps et en heure. Et honnêtement, on est satisfait. Au niveau du prix, j'avais fait un comparatif. Elle est dans la gamme de prix de ses concurrentes. Pour moi, la plus grande concurrente, c'est probablement les Lego euh, qui, est, euh, qui est en face ou la Sonic. Euh, voilà, les deux, euh, globalement, euh, sont à peu près dans les mêmes euh, gammes de prix. Alors, ça dépend des options, ça dépend des trucs, des packs offres, il y a des promotions permanentes. Moi, je ne suis pas euh, mécontent. Euh, honnêtement, qualité, prix, j'en suis très content. Au niveau du matériel fourni avec, bah, gros bémol pour la clé USB, c'est dommage, hein, ça vaut euh, que dalle maintenant une clé USB. Euh, J'avais déjà vu des vidéos où, euh, bah, justement, les gens avaient eu des problèmes avec cette clé USB. J'ai eu le même problème, alors pas le même, il y en a, c'était physique, la clé se cassait, moi, c'est plutôt à la cramer. Elle ne répond plus, elle ne se détecte plus, ni sur PC, ni dans l'imprimante. Ça m'a coûté en plus euh, beaucoup de résine. Bah, vraiment, là, euh, point euh, négatif. Au niveau design, rien à dire. Au niveau utilisation, top. Honnêtement, vous êtes débutant. Vous ne voulez pas vous embêter à faire des réglages à la mort moelle euh, Vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous prenez l'imprimante, vous mettez le truc, vous versez votre résine, vous serrez tout correctement. Play. Voilà. Plug, play. Plug and play. Il n'y a rien d'autre à faire. Au niveau du logiciel, moi, j'en suis euh, ultra content. Il est très puissant. Euh, les supports, moi, ça me sauve la vie. C'est-à-dire qu'à ce jour, tous les modèles que j'ai achetés pré-supportés, j'avais la version non supportée. Ben, je fais tout euh, avec ce type de support-là. J'ai beaucoup, beaucoup moins de problèmes. La figurine est plus propre. Je n'ai pas de zone manquante. Je n'ai pas de problème à retirer les supports. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, j'ai la Wash Cure à côté. J'imprime. Je retire tous mes supports d'un coup, relativement grossièrement. Je la nettoie et après, je ponce. J'ai encore quelques marques. Là, je me suis équipé avec euh, des meilleurs outils pour poncer. À ce jour, j'ai juste une lime ronde. Mais après ça, je pense que j'aurai zéro problème. Et c'est ultra facile. Donc moi, euh, pour ceux qui veulent se lancer, je vous la recommande. Pour ceux qui veulent tester euh, la qualité, ben, je vous invite à me contacter. Hein, si un jour vous voulez ben, euh, tester un petit fichier, je peux vous l'imprimer, vous le renvoyer. Euh, ça, je le fais euh, régulièrement. Si vous avez vos propres fichiers, que vous ne voulez pas vous embêter avec l'impression, parce qu'il ben, y a toute la partie nettoyage et tout ça qui peut être un peu plus chiante, on la met moins en avant, euh, la partie entretien et nettoyage. Euh, mais voilà, encore une fois, là, la résine est très fluide, ça se nettoie très bien. Il faut faire juste très, très attention au film, il vaut assez cher, mais après ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, moi je vous invite du coup à nous euh, suivre, à nous rejoindre, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager, c'est important pour nous, c'est important pour la chaîne, c'est important bah, pour l'entreprise Gemini, si on veut continuer, bah, voilà, à acheter du matériel, j'aimerais bien, bah, voilà, j'ai deux, trois petites envies en termes de matériel, mais pour le moment, bah, il faudrait que voilà, que l'activité se développe un peu plus, mais voilà, je vous invite à nous contacter, à nous suivre, 
à nous partager vos retours d'expérience. Si vous avez d'autres imprimantes, moi je serais vraiment curieux euh, de savoir euh, si vous avez pu faire des comparatifs à Nikubik, voilà, euh, VS Frozen ou VS euh, euh, la Saturne ou, ou équivalente. Euh, voilà, moi encore une fois, je n'ai pas testé, c'est mon avis sur la Nikubik, j'en suis content, mais c'est que pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, bye bye